ஒரு ஜனத்தை அவர் ஏற்படுத்தினார் அவர்கள் அவருடைய துதியை சொல்லி வருவதற்காக அவரை மகிமைப்படுத்துவதற்காக ஹாலே லூயா இன்றைக்கு வார் அகேன்ஸ்ட் லேக் ஹாலே லூயா அதாவது பற்றாக்குறைக்கு எதிராக ஒரு போர் ஹாலே லூயா இந்த பூமியில் இருக்கும் காரியம் என்ன பற்றாக்குறை உலகத்தின் காரியம் என்ன பற்றாக்குறை கத்ராகி தேவடைய ராஜ்யத்தில் என்ன இருக்கிறது மிகுதி ஹாலே லூயா இதை நாம் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹாலே லூயம் தேவராஜ்யத்தில் மிகுதி இந்த உலகத்தில் பற்றாக்குறை ஹாலே லூயா நாம் இந்த உலகத்தின்படி வாழும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பற்றாக்குறை வருவதற்கு சாத்தியம் உண்டு ஆனால் தேவ வார்த்தையின்படி நாம் வாழும்போது பற்றாக்குறைக்கு இடமில்லை நமக்கு மிகுதி இயேசுன்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு ஜீவனை தர வந்தேன் அதுவும் மிகுதியாக தர வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார் கத்ராக இயேசு நமக்காக தரும் ஒவ்வொரு காரியமும் மிகுதியாக தருவது தான் ஹாலலி அவருடைய ஹாலலி அவருடைய அவருடைய நோக்கமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகுதி உண்டாவது தான் ஹாலே லூயா நாம் இதுவரையும் நான்கு காரிய ஃபோர் வியர்ஸின் ரைட் முதலாவதாக நாம் சீக்கிங் அதாவது தேடுதலை பற்றி நாம் கண்டோம் ஹாலே லூயம் சிங்க குட்டிகள் தாட்சி அடைந்து பட்னியாக இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்ற வார்த்தையின்படி நாம் தேடுதலை பற்றி தியானித்தோம் இரண்டாவதாக நாம் கர்த்தராக தேவநேரத்தில் பயப்படுவது ஹால் இந்தியா பயப்படுவது என்றால் கண்ணை கூத்திடுவார் கால் உடைச்சிடுவார் என்றல்ல அது கர்த்தருடைய பயம் என்றால் என்ன கர்த்தராகி தேவனுடைய ஹிரதயத்தை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது அவருடைய ஹிரதயத்தில் வேதனையை கொண்டு வரக்கூடாது அவருக்கு என்ன அவருக்கு எப்பொழுது வேதனை வரும் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய வார்த்தையை மீறி காரியங்களை செய்யும் போது நம்முடைய சொந்த சிந்தனையின்படி காரியங்களை செய்யும் போது பாவ காரியங்களை செய்யும் போது அவருடைய ஹிரதயம் நோக அடிக்கிறோம் ஹாலே லூயா அதனால் தேவ பயம் என்றால் இதை செய்தால் என்னுடைய அப்பாவுடைய ஹிரதயம் நோகும் ஹாலே லூயா அவருடைய ஹிரதயத்தில் எந்த ஒரு 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 வேதனையும் நான் கொண்டு வர மாட்டேன் என்ற ஒரு உறுதிதான் தேவ பயம் ஹாலே லூயா அதை அறிந்தவர்களுக்கு அன்ன இல்லை பற்றாக்குறை இல்லை அதற்கு வசனத்தை நாம் கண்டோம் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களை அவருக்கு பயந்திருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை ஹாலே லூயா மூன்றாவதாக ட்ரஸ்ட் இந்த லார்டு கர்த்தராகிய தேவனை நம்பி இருங்கள் ஹாலே லூயா கர்த்தராகிய தேவனை நம்பி இருக்கிறவர்களுக்கு என்னல்லை ஹாலே லூயா குறை இல்லை அவரை நம்புகிற ஒருவன் மேலும் குர குரன் சுமராது என்று இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்த்தோம் முப்பத்தி நான்காவது வ அதிகாரத்தில் இன்றைக்கு நாம் நான்காவது குறிப்புக்கு கடந்து செல்கிறோம் செல்ஃப்லெஸ் மோட்டிவ் அதாவது சுயநலம் அற்றவர்கள் அற்ற நோக்கம் சுயநலம் அற்ற நோக்கம் என்ற தலைப்பில் இந்த நான்காவது குறிப்பை நாம் தியானிப்போம் இரண்டு குருந்தீர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் இரண்டு குருந்தியர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சமநிலை பிரமாணத்தின்படியே அவர்களுடைய செல்வம் உங்கள் வறுமைக்கு உதவும் படிக்கு இக்காலத்திலே உங்களுடைய செல்வம் அவர்களுடைய வறுமைக்கு உதவுவதாக இல்லை அதுக்கு அடுத்த பதினாறாவது வசனம் அது கிடையாது he that gathered much had nothing over and he that had gathered little had no lack 14th vasanam 16th vasanam 14 eppadi enil migudiyai serndavanukku adhigamanadum illai konjamai serndavanukku kuraivanadum illai endru eludhi irukkira pragaram maathirukada 16 ah hallelujah migudiyaga adu podlama can it put this it's already there மிகுதியாக சேர்த்தவனுக்கு அதிகமானது அதிகமானது இல்லை கொஞ்சமாய் சேர்த்தவனுக்கு குறைவானதும் இல்லை என்று எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் நாம் 
நாம் ஜெபிப்போம் எழுந்து நின்று பிதாவே இந்த தேவ வார்த்தையை உங்களுடைய பிரசனத்திற்குள் கொண்டு வருகிறோம் ஐயா உடைய வல்லமையும் உங்களுடைய அபிஷேகம் இந்த தேவ வார்த்தையில் இறங்கி ஆவியானவரின் நிறைய எங்களிடத்தில் இந்த தேவ வார்த்தையின் ஆழங்களை வெளிப்படுத்தி ஹாலை லூயா இந்த எங்களுடைய ஆவிக்குள் உங்களுடைய தேவ வார்த்தையின் சத்தியம் பிரவேசிக்க பிரவேசித்த எங்களுடைய ஆவியை பலப்படுத்தும் ஐயா என்று செபிக்கிறோம் எங்களுடைய இதயத்தை நாங்கள் திறந்து தருகிறோம் உங்களுடைய வார்த்தையின் வல்லமை எங்களுடைய ஆவிக்குள் பிரவேசிப்பதற்காக சந்தோஷத்தோடும் அவிஸ்வாசத்தோடும் எங்கள் இதயத்தை திறந்து தருகிறோம் ஏசு நாமத்தில் பிதாவே அமேன் 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 உட்காருவோம் உட்காருவோம் ஹாலிலூயம் அதாவது மிகுதியாய் சேர்த்தவனுக்கு அதிகமானது இல்லை கொஞ்சமாய் சேர்த்தவனுக்கு குறைவானதும் இல்லை இதற்கு அர்த்தம் என்ன ஹாலி லூயா அதாவது கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது நமக்கு கர்த்தராக இயேசு எதற்காக செலுவில் மறித்தார் அவருடைய கருவை நாம் அறிந்திருக்கிறோமே அவர் ஐசுனாக இருந்தும் அவர் என்ன செய்தார் சிலுவில் நமக்காக அவர் தரிதரானார் எதற்காக நாம் ஐஸ்வர்னாக ஆகும் படிக்கு ஹாலே லூயா அதை தான் யோவானில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஹாலே லூயா ஒன்று யோவானில் அல்ல குறுந்தேரில் வாசிக்கிறோம் இரண்டு குறுந்தேரில் வாசிக்கிறோம் ஏன் ஹாலே லூயா அதாவது கர்த்தராக இயேசு மறித்ததை நம்மை ஐஸ்வர்னாக மாற்றுவதற்கு ஆனால் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நம்முடைய சொந்த ஒரு நோக்கத்தை பற்றி சொல்லுகிறது நம்முடைய நோக்கம் என்ன நாம் சம்பாதிக்கிறோம் என்றால் சேர்த்து வைப்பதற்காக நம்முடைய நோக்கம் நாம் சம்பாதிப்பதை எவ்வளோ தான் சேர்த்து வைக்க நினைத்தாலும் அது சேராது என்ன போட்டிருக்குது அதிகமானது இல்லை அது அந்த இடத்துல குறை இருக்கும் ஆனால் அந்த சம்பாதியத்தை நாம் விதைக்கும் போது ஹாலே லூயா நாம் தேவராஜத்தில் விதைக்கும் போது அதுதான் பெருக்கத்தை கொண்டு வரும் அது குறையை கொண்டு வராது ஏன் தேவராஜத்தில் தான் பெருக்கத்தின் வல்லமை இருக்கிறது ஹாலே லூயா இது கர்த்துடைய வேலைக்காகவோ இல்லை ஊழியத்திற்காகவோ நான் கொடுத்தால் எனக்கு கொறப்பட்டு விடும் சொன்னால் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய இதயத்தில் என்ன இல்லை ஒரு தாராள குணம் இல்லை அதை கஞ்சத்தனம் ஆனால் என்ன செய்கிறோம் அதை சேர்த்து வைக்க பார்க்குறோம் அதே நேரத்தில் யாருக்காவது ஒரு உதவி வேண்டுமென்றாலும் நம்முடைய இதயத்தில் அந்த ஒரு நோக்கம் வர வேண்டும் பிறருக்கு உதவி செய்வதற்காகவும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் தட்டுப்பாடில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் எந்த தவறும் இல்லை அவளுடைய கடனை அடைக்க சொல்லலை அவளுக்கு ஒரு வேலை ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அந்த வேலைக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்து மீள்வதற்கு நம்ம ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா அந்த ஹிருதயம் கொண்டவர்கள் அன்பின் ஹிருதயம் கொண்டவர்கள் ஹால் இல்லு ஐயா அதாவது ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுவோம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா உங்கள்கிட்ட கடன் கேட்குறாங்க அவங்ககிட்ட சொல்லலாம் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா என்னால் கொடுக்க முடியாது நான் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் இது நீ திரும்பி கூட தர வேணாம் நீ வச்சுக்கோ என்று அவர் சொல்லி இல்லை ஒரு லட்சம் கொடுத்தா நான் வந்து மூணு மாதத்தில் கொடுக்குறேன் ஒரு மாதத்தில் அதாவது உனக்கு இவ்வளோ தான் என்னால் கொடுக்க முடியும் இதை நீ திரும்பி கூட தர வேணாம் அஞ்சாயிரம் கொடுத்தாலும் சரி ரெண்டாயிரம் கொடுத்தாலும் சரி அதாவது திரும்பி வாங்குகிற வண்ணமாக நாம் கொடுக்கக்கூடாது ஹால் எல்லூயா அது நாம் என்ன செய்கிறோம் அதில் நாம் நம்முடைய இதயத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் அதே வண்ணமாக தான் கர்த்தருக்கு கொடுக்கும் போது ஹலவியா நம் அந்த பணத்தை திரும்பி பார் வாங்க அதாவது பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய மனது இடம் கொடுக்கவில்லை ஆனால் கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் அவர் யாருக்கும் கடனாளி அல்ல ஹால் எல்லூயா அவர் நம் விதைக்கும் போது பெருகு அதாவது பெருக்கத்தின் அந்த ஒரு வல்லமையை தருகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகுதியை ஹலவியா அவர் அனுமதிக்கிறார் அவர் மிகுதியை அனுமதிக்கவில்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகுதி வர முடியாது நாம் நினைக்கலாம் இப்போது நான் சேர்த்து வைக்கலாம் எப்படி பணம் வரும் ஹாலே லூயா அது நல்ல கேள்வி தான் அது எனக்கும் தெரியாது ஆனால் கர்த்தர் அதை என்னுடைய எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது செய்திருக்கிறார் ஹாலே லூயா ஒரு நேரத்தில் ஒரு அமௌண்ட் வந்த உடனே கர்த்தர் இது நிறைய பேர் இது ஜபிக்கிறதே இல்லை அப்புறம் எப்படி கர்த்தர் பேசுவார் நாங்கள் ஜெபிப்போம் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் சொல்லுவார் இந்த அமௌண்ட்டை இந்த விருக்கு கொண்டு போய் கொடுன்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை கொடுக்க சொன்னார் நாங்கள் கேட்டோம் ஆவியானர்கிட்ட அந்த ஒரு அந்த அமௌண்ட்டு கரெக்டான்னு சொல்லி திரும்பி ஜபிச்சோம் ஆவியானர் ஒரு வாய்ஸ் அதாவது சத்தத்தோடு பேசினார் ஹாலி லூயா என்ன பேசினார் 
I will. Don't you know, I want to bless you more. Hallelujah. That is, if you are aware of it, you will not be able to do it. Don't you know that I want to bless you more. Hallelujah. That is, you are talking about unboard. That is, you are not going to say it. உனக்கு தெரியலையா நான் உன்னை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பதற்காக தான் இதை செய்ய சொன்னேன்னு ஹாலே லூயா அதாவது நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து கட்டியாக கையில் பிடிச்சி வச்சாச்சுன்னா அது நமக்கு அது உதவியாக இருக்குன்னு ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு தண்ணியை வந்து ஒரு சுற்றி வந்து ஒரு கட்டிட்டு அது நம்ம அந்த தண்ணியை அங்கேயே நிற்க வச்சா என்ன ஆகிடும் என்ன ஆகும் ஸ்டிங்கிங் நாற்றம் வருமா இல்லையா பழைய தண்ணி என்ன செய்யும் கொஞ்ச நாளில் நாற்று அடிக்கும் ஆனால் வந்து நதி இருக்கு இல்லையா ஓடினே இருக்கேன் அந்த நதி தண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா அதில் எதாவது நாற்று இருக்குமா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எப்போதுமே ஹால் இல்லூயா நம்முடைய ஆசீர்வாதம் அதே வண்ணமாக நதியை போல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நாம் அதை சேர்த்து வைக்க நினைத்தால் அதில் நாற்றம் தான் வரும் ஹால் இல்லூயா அதுக்கு மேலே அது நதி கிடையாது அது நாம் சேர்த்து வச்சது அதுக்கு மேலே அது உயரவும் உயராது ஹால் இல்லூயா நதி என்னது அது வந்துனே இருக்குது நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் முண்டிக்கலாம் அதில் மொண்டு மொண்டு நமக்குள்ள நமக்கு தேவையானது எடுத்துக்கலாம் ஹால் இல்லூயா அதுதான் நதி நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசிரியம் நதி போல் ஓட வேண்டுமா இல்லை நம்ம வந்து சேர்த்து வச்சது ஒரு என்னது குட்டையா கிணறு மாதிரி ஒரு குட்டை மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கணுமா சொல்லுங்கள் அது நம்முடைய நோக்கம் யாரும் வற்புறுத்தலை ஹால் இல்லூயா நாம் வந்து அதனால் தான் ஆவியானர் எங்கள் இடத்துல இந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் ஹால் இல்லையா உன்னை அதிகமாக ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியவில்லையா என்று கேட்குறாரு ஹால் இல்லையா டோன்ட் யூ நோ தட் ஐ வாண்ட் டு பிளஸ் யூ மோர் ஹால் இல்லையா ஏன்னா ரைமிங் அது சொல்கிறார் பாயிட்டிக்காக இருக்குது பாருங்கள் ஆவியான் பேசும்போது அப்படி தான் இருக்கும் ஹால் இல்லையா அன்பின் தேவன் ஆவியானவர் ஹால் இல்லையா அதாவது நாம் இந்த காரியத்தை செய்வதனால் என்ன பிரயோஜனம் என்று அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் அதை செய்ய மாட்டோம் அதனால் தான் போதனை தேவை ஹல் இல்லூயா ஏன் போதனை தேவை நாம் செய்கிற காரியம் எதற்காக செய்கிறேன் ஹல் இல்லையா இப்போது ஆவியார் என்ன சொன்னார் அது அவர் போதித்தார் அதை சொ கொடுக்க சொன்னார் கொடுத்து நம்ம திருப்பியும் ஜபிச்ச போது கத்தர் சார் டோன்ட் யூ நோ ஐ வாண்ட் டு பிளஸ் யூ மார் உன்னை இன்னும் அதிகமாக ஆசிர்வதிக் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று நீ அறியவில்லையா என்று கேட்டார் ஹால் இல்லூயா அது போதனை ஆவியானர் நேராக போதிக்கிறார் ஹால் இல்லூயா உடனடியாக அன்றைக்கி பத்து மணி பதினோரு மணி நைட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்து கட கட கடன்னு ஓடணும் எப்படி எப்ராம் ஓடினாரோ அந்த அந்த கத்தர் சொன்ன ஒன்றா உடனே அதை அந்த ஐச ஐசக்கை தூக்கின்னு ஓடினாரோ அதே மண் எங்கள் கத்தர் சொன்ன கருத்தை எடுத்துன்னு ஓடணும் கொஞ்சம் கூட தாமதிக்காமல் ஓடி கொண்டு கொடுத்தோம் ஹால் இல்லூயா இன்றைக்கு அந்த வண்ணமான ஒபீடியன்ஸ் ஹாலெல்லு அந்த வண்ணமான கீழ்ப்படுதல் தான் எங்களை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது ஹால் எல்லூயா இதை சாட்சியாக சொல்லுகிறேன் ஹால் எல்லூயா அதாவது சும்மா நமக்குள் நமக்கு எந்தவும் வராது ஹால் எல்லூயா நாங்கள் ஹாலெல்லூயா அதாவது சபைக்காக நாம் வந்து தாராளமாக கொடுப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் கஞ்சத்தனமாக கொடுத்தால் ஹால் எல்லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் கஞ்சத்தனம் தான் இருக்கும் மிகுதி வராது ஆனால் பாருங்கள் எங்கே இந்த கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு மன்னா ஸ்வீட்ஸ்னு ஒரு அவர் வந்து மூன்று பெரிய ஒரு பில்டிங் அங்கே வச்சுருக்கார் அவர் கருத்துடைய பிள்ளை தான் ஹால் அவருடைய சபைக்கு அவர் வந்து அளவில்லாமல் கொடுப்பார் கத்திரனை சார் பக்கத்து 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 பில்டிங் வாங்க கிருப தந்தார் ஏன் தந்தார் அவருடைய வியாபாரத்தை பெருக செய்தார் ஹாலில் அவருக்கு எங்கேருந்தெல்லாம் கத்திர ஆசிரியப்பது எனக்கே தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஆசிரியம் வந்து காரணம் என்ன ஹாலில் எனக்கு அவர் பிரச்சனாக தெரியும் அவர் அந்த அளவுக்கு ஊழியத்திற்காக கொடுப்பவர் அதனால் தான் கர்த்தன் செய்ய நீ ஊழியத்திற்காக கொடுக்கும்போது தாராள மனதோடு கொடுக்கும்போது உன்னுடைய க உன்னுடைய கரம் எப்படிப்பட்ட கரம் உண்மை உள்ள கரம் ஹாலில் யோ யோசனை செய்யாமல் என்ன செய்கிறாய் தாராளமாக கொடுக்கிறாய் ஹாலில் யோ ஏன் கர்த்தர் பாஸ்டர் அம்மாவை என்னை வந்து எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது ரிசைன் பண்ணி ஊழியத்தை மட்டும் செய்யணும்னு சொன்னார் எதற்கு சொன்னார் நீங்கள்லாம் வரும்போது 
உங்களுக்குள் இருக்கும் உண்மைத்துவத்தை காண்பதற்காக எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கீங்கன்னு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹாலலியா அவருடைய வீட்டில் எல்லா கருத்திலும் நம்ம உண்மையாக இருக்க வேண்டும் இயேசு என்ன செய்தார் மோசம் என்னவாக இருந்தார் அவருடைய வீட்டில் உண்மையாக இருந்தார் கர்த்தருடைய வீட்டில் உண்மையாக இருந்தார் இயேசுவை பற்றி மதுதான் போடப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவும் அவருடைய வீட்டில் இந்த பூமியில் இருக்கும்போது அவர் உண்மையாக இருந்தார் உண்மையின் கரம் ஹாலலி எது அப்படி என்றால் அவருடைய ராஜ்யத்திற்காக தேவ ராஜ்யத்திற்காக தேவனுடைய வீட்டிற்காக எல்லாவற்றையும் நாம் செய்யும்போது ஹால் பணம் மட்டுமல்ல ஹால் எல்லூயா உதவிகள் நிறைய அதாவது பிரயாசங்கள் ஹால் எல்லூ இப்போ ஒன்றும் இல்லை இங்கே யாராவது இப்போ யூத் பிள்ளைங்க வளர்க்க போகிறேன் பாருங்க இப்போ ஹால் எல்லூ அவங்க எப்படி ஃபயரை மாற போகிறாங்க பாருங்க அவங்க கர்த்தருக்காக வாழ போகிறாங்க ஹால் எல்லூயா அதாவது சபையில் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஓட்டி வர போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் அவர்களை மாற்ற இருக்கிறார் ஹால் எல்லூயா நம் அந்த அளவுக்கு நம் நம் நாமும் அதாவது நம் யூத் இல்லை பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் நமக்கு அந்த உணர்வு முதலில் வர வேண்டும் கர்த்தரை வீட்டில் உண்மை உள்ளவர்களாக விளங்குவதற்காக ஏன் அந்த சிஸ்டர் செய்கிறாங்க நான் செய்யலை நான் இதுக்கு அந்த சிஸ்டர் செய் செய்ய மாட்டாங்க நான் ஏன் செய்யணும் அந்த பிரதர் செய்யவில்லை நான் ஏன் செய்யணும் நம்ம ஒப் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது அவங்க செய்கிறாங்களோ இல்லையா அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஹால் எல்லூயா நான் எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்காக செய்கிறேன் ஹால் எல்லூயா அதாவது ஆஃபீஸில் வேலை செய்தால் கூட என்ன எது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நமக்கு நீ வேலை செய்கிற இடத்துலையும் அவங்க வந்து விஸ்வாசியாக இருக்க மாட்டாங்க இயேசு அறிந்தவர்களாக இருக்க மாட்டாங்க உங்கள் மேனேஜரு ஆனால் நீ செய்கிற வேலை யாருக்கு செய்கிற அவங்களுக்காக செய்யலை இந்த கம்பெனிக்காக செய்யலை நீ கர்த்தருக்காக செய்கிற ஏன் கர்த்தர் தான் இந்த வேலையை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு ஹால் எல்லூயா அந்த இடத்தில் கர்த்தருக்காக அதை செய்கிறேன் என்று செய்யும் போது அதில் ஆசீர்வாதம் இருக்குது ஹால் எல்லூயா அதாவது இதையெல்லாம் அறிந்து நாம் வந்து இந்த தாராளத்தோடு இருக்கும்போது கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு வறுமையோ குறையோ அனுமதிக்க மாட்டார் ஹால் எல்லூயா ஆனால் இந்த குறையும் இந்த பற்றாக்குறையும் அனுமதிப்பது யார் கர்த்தராகிய தேவன் அல்ல நாம் தான் ஹால் எல்லூயா நாம் இதற்கு பிறகு இருக்கும் கடைசி பத்தாவது குறிப்பில் நாம் அதிகமாக இதை பற்றி காண இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்திப்பார் என்று ஆனால் இன்றைக்கு இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கிறது செல்ஃப்லெஸ் மோட்டிவ் எனக்கு என்று நான் நினைக்காமல் ஹால் எல்லூயா பிறருக்கு என்றும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திற்கு என்றும் ஒரு நினைக்கிற ஹிருதயம் இருந்தால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதம் நதி போல் வந்து இறங்கும் அடுத்த குறிப்பும் அதற்கு ஒப்பாக தான் ஹெல்பிங் த புவர் அதாவது வறுமை உள்ள உள்ளவர்களுக்கு உதவி செய்வது நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் தரித்திரக்கு கொடுப்பவன் தாட்சியடையான் தன் கண்களை ஏழைகளுக்கு விளக்குகிறவனுக்கோ அநேக சாபங்கள் வரும் ஹால் எல்லூயா தரித்திரருக்கு கொடுப்பவர்களுக்கு என்ன இல்லை அவர்கள் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டார் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன இல்லை குறைவில்லை ஹால் எல்லூயா ஆனால் அந்த அவர்களுடைய தரிதிரத்தை கண்டு அவர்களுடைய குறையை பார்த்து நம்ம வந்து பார்த்தும் பார்க்காம போகிறோம் பாருங்க அந்த நேரத்தில் தான் பயங்கர சாபம் உண்டு ஹால் எல்லூயா அதுக்காக கேட்குறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பணத்தை தூக்கி கொடுத்துடாதீங்க ஹால் எல்லூயா கத்தருடைய பிரசனத்தில் போய் கேளுங்க அண்டு வரே என்ன செய்யணும் அண்டு வரே எது செய்யணும் கத்தர் உணர்த்துவார் உங்களுக்கு ஹால் எல்லூயா நிறைய போலியானவர்களும் இருக்காங்க அதாவது யாராவது ஒரு டெஸ்டமனி சொன்னால் போதும் கர்த்தர் என்னை பொருளாதாரத்தில் இந்த அளவுக்கு ஆசீர்வதித்தார் என்று டக்குன்னு வீட்டில் போய் வந்துட்டு அடுத்த நாள் அந்த அவங்க வீட்டில் வந்து நிற்கிறாங்க ஹால் எல்லூயா ஏன் நிற்கிறாங்க எனக்கு ஒரு ஒன் லேக் வேணும் அது அப்புறம் திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி போய் நிற்கிறாங்க பொருளாதாரத்தின் டெஸ்டிமனிங்க சபையில் இருக்கவங்க அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மூணு பேர் போய் நடந்திருக்காங்க டெஸ்டிமனி சொல்கிறது உங்களுக்கு எதுக்காக போய் அந்த நபருடைய வீட்டில் போய் நின்று அவங்கக்கிட்ட இந்த காசு கேட்குறதுக்கு இல்லை ஹாலிலியா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்காக அவங்க வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டர் வந்தாங்க இந்த பிரதர் வந்தாங்கன்னு ஹால் எல்லூயா அவங்க இப்போ நம்ம சபையில் இல்லைன்னு வச்சுக்கங்க ஹால் எல்லூயா அந்த வண்ணமாக இருப்பவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை ஹால் எல்லூயா கர்த்தர் ஹால் எல்லூயா என்ன சொல்லுகிறார் நாம் 
தரிதிரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஹலே லூயா உதவி செய்கிறதுதான் அவங்களுடைய தரிதிரத்தை நாம் போக்க முடியாது ஹலே லூயா ஏதாவது அவங்களுக்கு அவங்கள உங்களால் முடிஞ்ச உதவை நீங்கள் செய்யலாம் ஹாலே லூயா அதுவும் அதிகமாக சபையில் அந்த வண்ணமாக கஷ்டப்படுறவங்க யாராக இருந்தால் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுல எந்த தவறும் இல்லை ஹாலே லூயா ஆனால் அது யாருக்கும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் அந்த காரியத்தை செய்யும் போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஹாலே லூயா அந்த காரியத்தை நீங்கள் தனியாக செய்யலாம் யாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கவனித்து செய்ய வேண்டும் ஹாலே லூயா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களை அட்வான்டேஜ் அதாவது உங்களை வந்து எடுத்துக்கூடாது அதாவது இவங்க ஒரு மாதிரி கேட்டோட்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாங்க சொல்லி உங்ககிட்டருந்து எல்லாத்தையும் கறந்துடுறவங்களாங்க இருக்கக்கூடாது ஹாலே லூயா அதனால் நீங்கள் தான் அந்த காரியத்தில் டிஸ்கிரிஷ்னரி பவர்ஸ் அதாவது எதை முடிவு செய்கிற அந்த திறன் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் யாருக்கு நிஜமாகவே உதவி தேவை என்று ஹாலே லூயா அதாவது இரண்டு அது ஐந்தாவது குறிப்பு தரிதிரக்கு கொடுப்பவன் தாட்சியடையான் ஹாலே லூயா நம் ஆறாவது குறிப்பு கடந்து செல்வோம் இந்த இதை பீங் மைண்ட்ஃபுல் அபவுட் யுவர் அனாயிண்டிங் நம்முடைய அபிஷேகத்தை பற்றி நாம் உணர்வு உள்ளவர்களாக இருப்பது குரந்தியர் இரண்டு குரந்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் இரண்டு குருந்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் அந்நிய நுகத்திலே அவ்விசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது ஒழிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது ஹாலே லூயா அதாவது கத்த நம்மை என்ன செய்திருக்கிறார் அபிஷேகித்திருக்கிறார் அபிஷேகம் வெளியேற பெற்ற அபிஷேகம் அபிஷேகத்தை பற்றி ஒரு தொடர் எடுக்க இருக்கிறேன் இன்னும் இந்த இது முடிந்த பிறகு அதை பற்றி நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் அபிஷேகம் என்றால் தேவ அபிஷேகம் என்றால் ஹாலே லூயா அதற்கு அர்த்தம் என்ன எம்பவர்மெண்ட் அதாவது நம்மை பலப்படுத்தும் கர்த்தராக தேவனுடைய பலம் ஹாலே லூயா அதுதான் அபிஷேகம் அபிஷேகம் என்பது ஆவிக்குரிய காரியம் அது நம்முடைய கண்களால் பார்க்க முடியாது அது நாம் உணர முடியும் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்று கொண்டவர்கள் நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு முழுக்க ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்ட உடனே ஆவியான நமக்குள் வருகிறார் இயேசு என்ன சொன்னார் நீங்கள் எருசுலேமில் காத்துறீங்கள் ஹாலே லூயா ஆவியானோர் உங்களும் உங்களுக்குள் வந்து அந் அவருடைய தேவ வல்லமை ஊற்றும் வரை காத்துறீங்கள் என்று சொன்னார் ஹாலே லூயா வெயிட் அட் ஜெருசலம் டெல் யூ ஆர் எம்பவர்டு வித் த பவர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹாலே லூயா ஆவியானு வல்லமையினால் நாம் பலப்படும் வரை என்று சொல்லியிருக்கப்படுகிறதால் ஆ பலம் தெரிப்பிக்கப்படும் வரை நீங்கள் காத்திருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஹாலே லூயா ஏன் ஹாலே லூயா இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு தேவ பலம் தேவை பாவத்திலிருந்து விலகி நிற்பதற்கு தேவ பலம் தேவை நாம் ஆளுகையின் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவ பலம் தேவை அதனால் தான் அபிஷேகம் ஏன் ஒவ்வொரு நாற்றுக்கிழமை நாம் சபைக்கு வர் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுவதற்காக அபிஷேகம் என்பது ஒரு வல்லமை அதை தொடர்ந்து அது உபயோகிக்கப்படுகிறது இப்போ இந்த வாரம் அபிஷேகத்தினால் நிரம்பி போகிறீங்க அடுத்த வாரத்துக்கு அது சரியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து சபைக்கு வரலன்னா என்ன ஆகிடும் பெட்ரோல் இல்லாத கார் மாதிரி அப்படியே இடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே நின்றுடும் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் எந்த காரியம் முன்ன செல்லாது ஹாலே லூயா வரும்போதும் அந்த ஒரு உணர்வோடு வர வேண்டும் நான் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வருகிறேன் என்று இந்த வாரத்தில் தேவையான வல்லமையை கர்த்தர் எனக்குள் ஊற்று இருக்கிறார் நாம் இந்த நா வாரத்தில் அவருடைய அபிஷேகத்தை நான் நிரப்பப்பட்டதனால் இந்த நா இந்த வாரத்து பூரா எல்லா காரியங்களும் தடை இல்லாமல் போகும் எல்லா காரியங்களும் வாய்க்க செய்வார் ஹாலி லூயா அதுதான் அபிஷேகம் தேவ வல்லமை தேவ பலம் நமக்குள் ஊற்றப்படுகிறது ஹாலி லூயா அபிஷேகப்பட்ட ஜனம் நாம் கத்தராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு முழுக்க ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்ட ஜனம் அபிஷேகப்பட்ட ஜனம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு போதிக்கிறது அதனால் தான் அந்நிய நுகத்திலே அவ்விசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாவது இருங்கள் என்ற வார்த்தை எதற்காக வருகிறது அந்நிய அந்நியர்கள் என்றால் இயேசுவை அறியாதவர்கள் இயேசுக்கு இன்னும் ஒப்பு கொடுக்காதவர்கள் இயேசு இடத்தில் வந்து சேர்வதற்கு மறுதளிப்பவர்கள் இப்போ சபைக்கு வந்தவங்களை பற்றி சொல்ல இன்னும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் இயேசு எனக்கு தேவை என்று வருகிறார்கள் ஹாலே லூயா அவர்களை பற்றி சொல்லவில்லை ஹாலே லூயா இயேசு எனக்கு வேண்டாம் இயேசுக்கிட்ட வரமாட்டேன் 
இயேசு யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு அவங்க வந்து விலகி நிற்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் எதையும் செய்ய முடியாது அவர்கள் இடத்தில் நாம் பிணைக்கப்பட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறும் பிசாசுடைய தொந்தரவு அதிகமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் காணுவதற்கு சாத்தியம் உண்டு ஆனால் ஏன் நம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் என் வெளிச்சத்தின் பிள்ளை என்றால் அதற்கு அர்த்தம் என்ன கர்த்தராக தேவனே வெளிச்சமாக இருக்கிறார் ஹாலே லூயா அந்த உலகத்தில் ஜனம் என்று சொல்லும்போது உலகத்தில் என்ன இருக்கிறது இருள் இருக்கிறது ஹாலே லூயா நாம் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருந்தவர்களாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன இருந்தது இருள் இருந்தது இருள் என்றால் என்ன அறியாமை ஹாலே லூயா அறியாமை என்றால் என்ன உண்மையான தேவன் யார் என்று அறிந்து கொள்ளாத ஒரு நிலை அந்த நிலை நாம் இருக்கும்போது தான் பிசாசானவன் நம்மை தொடர்ந்து என்ன செய்தான் நம்மை குருடராக அதை ஆவிக்குரிய குருடர்களாக மாற்றினான் அதான் குழந்தையர் நான்கு நான்கள் ஒன்று குழந்தையர் நினைக்கிறேன் நான்கு நான்கில் வாசிங்க அதில் போட்டிருக்க ஹாலலுயா நம் விஸ்வாசிக்க கூடாதபடி நம்முடைய கண்களை குருடாக்கினான் யார் பிசாசனவன் ஒன் குறைந்தேன் தானே ஃபோர் ஃபோர் ஜஸ்ட் இரண்டு குருந்தியர் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் தேவனுடைய சாயலாக இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி இரண்டு குருந்தியர் நான்கு நான்கு தேவனுடைய சாயலாக இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவ்விசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாக இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனாவன தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் ஹாலே லூயா பிசாசனம் என்ன செய்கிறான் இன்னும் இயேசுவ அறியாதவர்களுடைய மனது அதாவது அந்த ஆவிக்குரிய கண்களை அவன் குருடாக்குகிறான் ஏன் அவர்கள் எது செய்யாதபடி வாசிங்க அவ்விசுவாசிகளாகி அவர்கள் பிரகாசமாக இருக்கும்படிக்கு பிரகா அவ்விசுவாசிகளாகி அவர்களுக்கு பிரகாசமாக இராதபடி இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனாக அவர்களை மனதை குருடாக்கினான் அவர்கள் விஸ்வாசிக்காத படிக்கு ஹாலலுயா அவர்கள் சுவிசேஷத்தின் ஒளியை பெற்று கொள்ளாத அளவுக்கு அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை அவன் குருடாக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஹாலே லூயம் அதனால் தான் சூழியத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்பாக என்ன செய்யணும் அந்த யாருக்கு பேச போகிறீங்களோ அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறப்பதற்காக ஜெபிக்கணும் அந்த அவர்களுடைய கண்களை குருடாக்கி கொண்டிருக்கும் பிசாசை கட்டணும் இயேசு நாமத்தில் அவர்களை கட்டிலிருந்து அவிழ்த்து விட வேண்டும் காலையில் பிசாசானவன் என்ன செய்கிறான் இந்த உலகத்தின் இந்த தேவனானவன் யார் பிசாசானவன் அதாவது கர்த்தராகி தேவன் வானத்தின் பூமி படைத்தவர் அந்த உலகத்தின் பிர பிரதிநிதி யார் அந்த பிர இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அதிபதி யார் பிசாசானவன் அதனால் தான் கர்த்தராகி தேவன் நம்மை இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து அதாவது கொலோஷியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு நம்மை இருள் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை அன்பின் குமாரன் ராஜ்யத்திற்குள் நம்மை உட்பிரவேசிக்க செய்தார் வாசிங்க கொலோ கொலோஷியர் ஒன்று பதிமூணு கொலோஷியர் ஒன்று பதிமூன்றாவது ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் இருளின் அதிகார அதிகாரத்தின் என்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஹாலே லூயா கர்த்தராகிய தேவன் எங்கே இருக்கிறார் ஹால் ஹாலே லூயா எங்கே அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் நம்மை பிரவேசிக்க செய்கிறார் அதுதான் ஹாலே லூயா ஒளியின் தேசம் ஹாலே லூயா அதுதான் தேவராஜ்யம் இந்த உலகம் என்னது இருளான ஒரு கோட்டை அது பிசாசுடைய கோட்டை அதிலிருந்து தனியாக யாரும் வெளியே வர முடியாது ஹாலே லூயா கர்த்தராகி தேவனுடைய வல்லமை இல்லாமல் எவனும் வெளியே வர முடியாது இன்றைக்கு நீங்கள் ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்திருக்கீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஹாலே லூயா இவ்வளோ பேருக்கு மத்தியில் கர்த்தனை சார் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுடைய குடும்பத்தில் இன்னும் நிறைய பேர் இன்னும் ரட்சிப்புக்கு வராமல் இருப்பாங்க ஹாலே லூயா ஆனால் கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஹாலே லூயா உங்கள் சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் ரட்சிப்பு வராமல் இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் சத்தியம் தெரியாது இன்னும் அவங்களுடைய கண்கள் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை ஆனால் கண்களை உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை கர்த்தர் திறந்திருக்கிறார் அவருடைய சுவிசேஷத்தின் ஒளியை அனுப்பி ஹல பிசாசுக்கு இனிமேல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதையும் தடை செய்ய முடியாதபடிக்கு கர்த்தர் உங்களை ரட்சிப்புக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதாவது நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறந்த உடனே தான் 
யார் உண்மையான தேவன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் உண்மையான தேவன் வானத்தின் பூமியை படைத்த தேவன் ஹலரியா எப்படிப்பட்டவர் அவர் அன்பானவர் ஹலரியா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த தீங்கும் அனுமதிக்காதவர் ஹாலலூயா என்பதை நாம் அறிவோம் எப்பொழுது ஹலலூயா லோட்டை என்ன செய்தார் அந்த இடத்தில் அந்த சோதம் குமாராவில் வரும் அந்த அந்த பயங்கரமான அந்த அழுவை வருவதற்கு முன்பாக கத்ராகி தேவன் என்ன செய்தார் லோத்தை வெளியெடுத்தார் ஹாலலூயா அவருடைய குடும்பத்தையும் வெளியெடுத்தார் ஹாலலூயா ஏன் இந்த 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 சபையில் நமக்கு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் சொன்னார் யாரோ கூப்பிட்ற மாதிரி இருந்தது அவர் பேரை சொல்லி அந்த பக்கம் போன உடனே ஒரு பஸ் வந்து இடித்து அங்கே இருக்கிறவங்க அத்தனை மாதிரி இறந்துட்டாங்க ஆனால் இவரை வந்து கத்தனை சார் கூப்பிட்ட உடனே இவர் யாரோ கூப்பிட்றாங்க தெரிஞ்சவங்க கூப்பிட்றாங்கன்னு அன்பாக கூப்பிட்ற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ கூப்பிட்ற மாதிரி காதில் சத்தம் கேட்டது உடனே அந்த அந்த பஸ் ஸ்டாண்டை விட்டு எதிர்க்க போயிட்டார் யார் கூப்பிட்றாங்க போய் பார்க்கலான்னு சொல்லி அந்த சேனமே வந்து ஒரு பஸ் வந்து அடிச்சிருக்கு ஹால் இல்லையா ஏன் கத்தர் அந்த தீமையிலிருந்து நம்மை வெளியெடுத்து விடுவார் அதுதான் தேவராஜ்யம் ஹாலே இல்லையா இன்றைக்கு அந்த ராஜ்யத்திற்குள் நாம் இருக்கிறோம் ஹால் இல்லையா கத்தராகிய தேவன் வானத்தின் பூமியும் இந்த சர்வ காரியங்களையும் படைத்த தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன நாம் ஏசுவை விசுவாசித்ததினால் ஏன் ஏசு தான் நமக்காக மறித்தார் இந்த பூமியில் இருக்கும் எல்லா பாவங்களையும் அவர் சுமந்து தீர்த்தார் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க வந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் டுவெண்ட்டி நைன் இருபத்தொன்பதாவது வசனத்தில் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்பதாவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க வந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி யார் ஏசு ஹாலலு அந்த இயேசு தான் நம்முடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார் அவருடைய பரிசுதத்தினால் தான் நம் கழுவப்பட்டோம் அதனால் தான் நமக்கு இயேசு தேவையாக இருக்கிறார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருத்தரும் ஹாலே லூயா இனிமேல் அந்த இருளின் அதிகாரத்தில் இல்லை ஹாலே லூயா அவர்களை தேவன் என்ன செய்தார் அவர்களை தேவ ராஜ்யத்திற்குள் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் அவர்களை உட்பிரவேசிக்க வைத்தார் அந்த அபிஷேகத்தோடு நிரப்பி நம்மை உட்பிரவேசிக்க வைத்தார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்யக்கூடாது திரும்ப நாம் அந்த காரியங்களை செய்யக்கூடாது ஹாலையில் எங்கிருந்து நம்ம எடுத்து எடுக்கப்பட்டோமோ திரும்ப அந்த காரியத்தை நாம் செய்யக்கூடாது எப்ராம் வந்து அழித்தார் எப்ராமுடைய அப்பா யார் எப்ராமுடைய அப்பா யார் இல்லை அவர் என்ன என்ன வேலை செய்திருந்தார் விக்கிரகத்தை உருவாக்கி கொண்டிருந்தவர் அவர் விக்கிரகத்தை உருவாக்கி கொண்டிருந்தவர் உன்னுடைய அப்பா வீட்டை விட்டு வா உன் அப்பாவை விட்டு வா உன்னுடைய நண்பர்களை விட்டு வா உன்னுடைய சொந்தக்காரங்களை விட்டு விலகி வா என்று சொன்ன உடனே எப்ராம் உடனடியாக கத்தராகி தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து வெளியே வந்தார் வந்த உடனே கத்தர் என்ன செய்தார் அவரை ஆசிர்வதித்தார் என்ன ஆசிர்வாதம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் ஹாலே லூயா அவர் ஆசிர்வாதத்தை வைத்தார் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏன் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஹாலே லூயா அதற்கு இணங்கினவர்களுக்கு இந்த ஆசிர்வாதம் இன் நாம் எல்லாம் எப்ராமுடைய ஆசிர்வாதத்தை கொண்டவர்கள் இந்த ஆசிர்வாதம் நமக்கும் சாரும் ஆதியாகமம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நான் உன்னை பெரிய ஜாதி உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பெயரை பெரு பெருமைப்படுத்துவேன் உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாய் இரு நீ ஆசிர்வதமாய் இருப்பாய் அடுத்தது உன்னை ஆசிர்வதிக்கிற உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசிர்வதிப்பேன் ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியுள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் பூமியுள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் உனக்கு ஆசிர்வதிக்க உன் உன்னால் ஆசிர்வதிக்கப்படும் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் ஆலையிலும் அதாவது ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் புது இன்னும் முழுக்கு டான்ஸ் தான் எடுக்கல அந்த பிரதர் வந்து நேராக எங்கிட்ட வந்து கேட்டார் ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி நான் சபிக்கலாமான்னு கேட்டார் நான் சபிக்கலாமா கேன் ஐ கர்ஸ் நான் சரி நாம் சபிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டார் நாம் வந்து நம்ம வாய்க்குள்ளேருந்து சாபம் வரக்கூடாது ஹாலலூயா கர்த்தராகிய தேவன் நம்மை சபிக்கிறவர்களை கர்த்தராகி தேவன் சபிப்பார் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை கர்த்தராகி தேவன் ஆசிர்வதிப்பார் நாம் வந்து அவர்களை ஆசிர்வாத வார்த்தைகளை பேசலாம் சபிக்கிற வார்த்தை பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஹாலே லூயா வந்து கேட்டார் பாருங்கள் அது வெறிய விஷயம் ஹாலே லூயா நான் யாரோ ஏதோ அவங்களுக்கு எதிராக செய்திருக்காங்க நான் அவங்கள சபிக்கலாமான்னு கேட்டார் வந்து ஹாலே லூயா 
ஹாலிலுயா அதாவது சபிக்கிறவர் யார் நாம் அல்ல நம்மை சபிக்கிறவர்களை உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் என்று கர்த்தராகி தேவன் சொல்லுகிறார் அப்ராமுடைய ஆசீர்வாதத்திற்குள் நாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை கர்த்தர் பார்த்துப்பார் ஹாலே லூயா நமக்கு எதிராக யாராவது பேசுனா கூட அவங்கள கர்த்தரை பார்த்துப்பார் ஏன் நாம் தேவஜனம் ஹாலே லூயா நாம் யார் தேவஜனம் நம்மை அவர் எப்படி க பார்த்து கொள்கிறார் அவருடைய கண்ணில் இருக்கும் கண்மணியை போல் ஹாலே லூயா உங்களை காத்து கொள்வார் என்று தான் தேவ வார்த்தை சொல்லுகிறது அந்த அளவுக்கு அவர் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் நம்மிடத்தில் கரிசனமாக இருக்கிறார் நாம் அப்படி இருக்கும்போது நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நாம் அபிஷேகத்தை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது ஹாலே லூயா கண்ட இடத்திற்குள் நாம் நுழையக்கூடாது ஹாலே லூயா அதாவது உலகத்தார் அந்த அனுசரிக்கிற எல்லா பண்டிகளையும் நாம் அனுசரிக்க கூடாது நமக்கு என்ன பண்டிகை இருக்குது ரெண்டு தான் இயேசு பிறந்தது இயேசு மறித்து உயிர் திறந்தது ஹாலே லூயா இயேசுவை வைத்து தான் நம்முடைய பண்டிகை எல்லாம் இயேசு இந்த உபமைக்குள் பிறந்தார் அதற்கு நாம் அவருடைய பிறப்பை கொண்டாடுறோம் இயேசு மறித்து உழித்திருந்தார் அவர் நம்முடைய நம்மை நியாயம் தீர்ப்பதற்காக ரிசரக்ஷன் டே அதை தான் ஈஸ்டர் என்று சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு காரியத்தை தான் நாம் கொண்டாடுகிறோம் ஹாலே லூயா நமக்கு எல்லா நாளும் நல்ல நாள் ஹாலே லூயா இது கர்த்தரால் ஒன்று பண்ணின நாள் அதில் நான் கள்ளி குறிந்து மகிழ கடவேன் எல்லா நாளும் நல்ல நாள் நமக்கு ஜோசியம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹாலி லூயா குழு கூட்டுப்பா வந்து சொல்ல வேண்டியதில்ல நீ நல்ல நான் நல்லதா நல்ல 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 காலம் பிறக்குதுன்னு சொல்ல குடுப்பிடு குடுகொடுப்பை வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு என்ன தெரியும் நம்மை கத்தர் ஆசிரியத்துக்கிறான் நமக்கு எப்போ இயேசு ஏற்றுக்கொண்டோமோ அன்றைக்கே நல்ல காலம் வந்து விட்டது ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அதனால் தான் நாம் வி நீட் டு பி மைண்ட்ஃபுல் அபவுட் அவர் அனாயிண்ட் நம்முடைய அபிஷேகத்தை பற்றி நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாம் அதை காத்து கொள்ள வேண்டும் ஹலே லூயா அடுத்தபடியாக அதை இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து முடித்துக்கொள்வோம் மார்க் ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் மார்க் ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதிமூன்றாவது வசனம் நீங்கள் போதித்த உங்கள் பாரம்பரியத்தினால் தெய்வ வசனத்தை அவமாக்குகிறீர்கள் இது போலவே நீங்கள் மற்றும் அநேக காரியங்களும் செய்கிறீர்கள் என்று சொன்னார் ஹாலே லூயா அதாவது நாம் விட்டு வந்த பிறகு அந்த பாரம்பரியத்திற்குள் திரும்பக்கூடாது அபிஷேகத்தில் நிரம்பினவர்கள் ஹாலே லூயா ஏசு சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் போதித்த உங்கள் பாரம்பரியத்தினால் தேவ வசனத்தை அவம அதாவது உங்களுடைய பாரம்பரியத்தினால் தேவ வசனத்தை நீங்கள் அவமதிக்கிறீங்க பாரம்பரியத்தை கடும் பாரம்பரியம் என்றால் என்ன ட்ரெடிஷன் என்ன முன்னோர்கள் செய்ததை நாம் தொடர்ந்து செய்வதுதான் பாரம்பரியம் ஹாலே லூயா அதாவது அவங்க முன்னோர்கிட்ட கேட்டால் இது எதுக்கு செய்கிறோம் எனக்கு தெரியாது எங்கள் அப்பா செய்தாங்க பாட்டி சொல்ல செய்தாங்க பாட்டம் செய்தாங்க அதனால் நான் செய்கிறேன் ஏன் செய்கிறாங்க இந்த விளக்கமே கொடுக்க முடியாது அவங்களால ஹாலே லூயா அதுதான் பாரம்பரியம் இந்த பாரம்பரியத்தை விட்டு நாம் விலகி இருக்க வேண்டும் பாரம்பரியம் என்ன செய்யும் தேவ வார்த்தையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவமாக்கும் நல்ல அண்ட் வாய்டு அந்த வா பாரம்பரியத்தில் இருக்கும்போது ஹாலே லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யாது ஆசிரியம் வராது இப்போ நாம் நிறைய பேர் பார்க்க இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்க வந்து அப்பா காலில் விழுவாங்க அம்மா காலில் விழுவாங்க எல்லோரும் கல்லையும் விழுவாங்க ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது நீ யார் காலையும் விழக்கூடாது கர்த்தராக்கு தேவனுடைய மட்டும்தான் நீ வணங்க வேண்டும் அவருடைய காலில் மட்டும்தான் நீ வீழ வேண்டும் ஏன் ஒரு மனுஷனை நான் தெய்வமாக பார்க்கக்கூடாது ஹாலே லூயா அதுதான் தெய்வம் தெய்வம் எதற்காக சொல்கிறா ஒரு மனுஷனை நீ தெய்வமாக பார்க்காத ஒரு மனுஷன் மனுஷன் தான் கத்ராகி தேவனை மட்டும்தான் நீ வணங்க வேண்டும் பிசாசு வந்து இயேசு எடுத்து நீ என்ன வணங்கு என்று சொல்கிற ஹால் இயேசு என்ன சொன்னார் ஒரே ஒரு தெய்வம் தான் அவரை மட்டும்தான் நான் வணங்குவேன் அதே வண்ணமாக நாம் மனுஷர்களை நாம் தொட்டு காலை தொட்டு கும்பிடுறது எல்லாம் செய்யவே கூடாது அது பாரம்பரியமாக இருக்குது சில பெரியவங்க சொல்ல எங்கள் அப்பா செய்தாங்க எங்கள் அம்மா செய்தாங்க அங்கே இல்லை தான் செய்தவங்க நீ செய்யன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை நான் சத்தியத்தை அறிந்தேன் சத்தியம் என்னை விடுதலை ஆக்கிற்று நான் இதை செய்ய மாட்டேன் அதனால் யாருடைய மனது க கஷ்டப்பட்டாலும் சரி அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா கர்த்தராகி தேவனை தான் நாம் பிரியப்படுத்த வேண்டும் ஹாலே லூயா அப்படி யாராவது செய்கிறீங்கன்னா அதை விட்டுருங்க இனிமேல் அது பாரம்பரியத்திற்கு இடம் கொடுக்காதீங்க ஹாலே லூயா ஏன் கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் அவமாக்குகிறோம் அந்த பாரம்பரியத்தினால் ஹாலே லூயா 
கத்தோடைய வார்த்தையை நம்ம என்ன செய்கிறோம் நல்ல அண்ட் வாய்ட் அது கிரியை செய்யாத அளவுக்கு நாம் அதை அவமாக்கும் நம்முடைய செய்கையினால் நம்முடைய பாரம்பரியத்தினால் ஹால் இல்லையா ஸோ அதாவது அபிஷேகப்பட்டவர்கள் அனுசரிக்க வேண்டிய சில சிறு சிறு காரியங்கள் இதுதான் ஹால் இல்லையா இன்னொன்று வந்து நாம் என்னது இந்த சந்திரனை பார்த்து இந்த சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் அதெல்லாம் பார்த்து அதன்படி செய்கிறது என்ன பெ என்ன இல்லை அந்த சந்திரன் முழு ஃபுல் மூன் ஆன பிறகு தான் அம் அமாவாசைக்கு பிறகு தான் அதை தொடங்கணும் அப்போ தான் செழிக்கும் இதெல்லாம் வந்து யார் சொன்னது முன்னோர்கள் சொன்னது அதெல்லாம் என்னது அதெல்லாம் ஒரு ஒரு அது பாரம்பரியம் ஹால் இல்லையா அது பாரம்பரியம் யாரோ சொன்ன காரியம் நான் கேட்குறேன் அந்த சந்திரனே கர்த்தர் தான் அதை சிருஷ்டி செய்தார் அது என்ன நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது எல்லா சிருஷ்டியை விட மேலான சிருஷ்டி யார் நாம் தான் ஏ அவரை போல் அவருடைய ரூபத்தை போலும் அவருடைய சாயலை போலும் நம்மை அவர் சிருஷ்டி செய்தார் மீதியெல்லாம் நமக்கு வணங்க வேண்டும் சூரியன் அங்கே நில்லுன்னு நிற்கணும் யோசோ சொன்னால் நின்றுச்சா இல்லையா ஹால் இல்லையா ஆனால் இந்த கர்த்தடைய சிருஷ்டி எல்லாமே நமக்கு கீழ்ப்படிய ஹால் எலுவியா கர்த்தடைய வல்லமை நமக்குள் அவர் தந்திருக்கிறார் ஹால் எலுவியா இனிமேல் இந்த வண்ணமான முட்டாள்தனத்தை நாம் செய்யக்கூடாது ஏன் முட்டாள்தனம் என்று சொல்கிறோம் அறியாமையில் செய்கிறோம் தேவ வார்த்தையில் இருந்து இருக்கும் அறியாமையில் நாம் செய்கிற காரியத்தை நிறுத்தி விட வேண்டும் உடனடியாக இல்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ வார்த்தை அவமாக்கப்படும் கர்த்துடைய வார்த்தை என்று சொல்லுவோம் வாக்கு தத்தங்கள் எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்குது நாம் கேட்கல ஏன் எனக்கு இது கிரியை செய்யலை ஏன் எனக்கு வரல அது உன்னுடைய கிரியனால் ஹால் இல்லை உன்னுடைய அதாவது இக்னரன்ஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ் அதாவது அறியாமை என்பது ஒரு சாக்கல்ல எனக்கு தெரியலையே இதுவரையும் சொன்னாலும் நோ என்ட்ரியில் போனால் பெனால்ட்டி இருக்கத்தான் செய்யுது தெரியலன்னு சொன்னால் போலீஸ்காரன் கூட போகிறது இல்லை ஹால் இல்லை அதே மாதிரி அறி அறியாமையை வந்து கத்துற சொல்லுவார் அறி நீ போய் அறிந்து கொள் வேதத்தை போய் வாசி வேதத்தில் எல்லாம் போட்டிருக்கு அதை போய் வாசி ஹால் இல்லையா நம்ம எழுந்து நிற்போம் பிதாவே உடைய வல்லமையான வலதுகரம் பிற ஆக்கிரமக்காரிங்களே செய்யும் அற்புதகரம்